ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ എസ് അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസിലെ സർവേയിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സർവേ വരെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി സ്കെയിൽസ് ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് സ്കെയിൽസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും സർവേയിൽ ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നോർമലി നമ്മൾ പ്ലോട്ടിൽ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുകയും അതിനെ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിലോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷീറ്റിലോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഒരു റേഷ്യോയെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്കെയിൽസ് എന്ന് അതായത് സ്കെയിൽ ഈസ് എ ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ ദാറ്റ് എവരി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ പ്ലാൻ ബിയേഴ്സ് വിത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ടെൻ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാനിലോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെൻ മീറ്ററിന് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടായിരിക്കും വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു റേഷ്യോയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആ റേഷ്യോയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം It is the fixed ratio every distance on plan bears with the corresponding distance on ground. Okay. ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്കെയിലിനെ പല തരത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് മെയിൻലി അതിനകത്ത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ആ സ്കെയിലിനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ പ്ലാനിലെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിലെ ടെൻ മീറ്ററിനോട് തുല്യമായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ പ്ലാനിൽ നമ്മുടെ പ്ലാനിലെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിലെ ടെൻ മീറ്ററിനോട് തുല്യമായിരിക്കും അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വഴിയായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊന്നാണ് എന്ത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടർ അതായത് പി എസ് സിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടറും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോബ്ലവും അപ്പോൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൈ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും അതായത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 മീറ്റർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടർ ആർ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ എഴുതുന്ന വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെയും ഡിനോ യൂണിറ്റുകൾ സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ മുകളിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ടെൻ മീറ്ററിന് നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പം റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ റേഷ്യോ പോലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് അതായത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ ഓർ വൺ ബൈ ടെൻ ടെൻ തൗസൻഡ് അതായത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു റേഷ്യോയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലാർജർ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ ലാർജറായി ലാർജറായി പോകുമ്പം സ്മോളർ ദ സ്കെയിൽ അതായത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഡിനോമിനേറ്റർ ലാർജറായി ലാർജ് സ്മോളറായി സ്മോളറായി വരുമ്പോൾ അതായത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഇതിന് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും സ്മോളർ ആയിട്ടുള്ളത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡി
സീറോ ടെൻ മീറ്ററോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ലാർജർ ഡിനോമിനേറ്റർ ഏതാ ടെൻ കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ലാർജർ ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പോൾ ലാർജർ ഡിനോമിനേറ്റർ സ്മോളർ വിൽ ബി ദ സ്കെയിൽ അതാണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് എന്താണ് മാപ്പിന് നമുക്ക് എന്താണ് സ്മോൾ സ്കെയിലായിരിക്കും അതേപോലെ പ്ലാൻ സ്മോളർ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ലാർജർ വിൽ ബി ദ സ്കെയിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്കത് തെറ്റിപ്പോകത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ച സ്റ്റുഡൻസ് കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി ശ്രദ്ധയിലുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടെൻ മീറ്റർ ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് ഇസ് പ്ലോട്ടഡ് ഓൺ എ മാപ്പ് ആ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്കെയിൽ സ്കെയിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷനെയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ എഫ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ആർ എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ പ്ലാൻ ഓർ മാപ്പ് divided by distance on ground അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ പ്ലാൻ എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ മീറ്റർ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ് ഇതിനകത്തെ യൂണിറ്റുകൾ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കണം അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ മീറ്ററിന് സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ടാക്കുമ്പം ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് വരും ഇ സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും നമ്മൾ ടു വെച്ച് ബോത്ത് സൈഡ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്കെയിൽ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സ്കെയിൽ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്കെയിൽ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സ്കെയിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ലാർജസ്റ്റ് സ്കെയിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മളൊരു ടേമ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ് സ്മോളർ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ലാർജർ വിൽ ബി ദ സ്കെയിൽ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുക ഇതിനകത്ത് നാല് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഡിഫറൻസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് എഞ്ചിനീയർ സ്കെയിലിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം എന്താണ് ഒറ്റൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ആർ എഫിലോട്ടാണ് ആർ എഫ് ഫസ്റ്റ് വൺ എയുടെ ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി മീറ്ററിന് സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ടാക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി മീറ്ററിന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ബി ഡേ ആകുമ്പോഴത്തേക്കോ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ തേർഡ് വൺ ആർ എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് സി ഡേ ആർ എഫ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സീക്കൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സീറോസ് ഡിയുടേത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ സീക്കൽ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്ററാണ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്ററിന് മീറ്ററിലോട്ടാക്കാൻ തൗസൻഡ് മീറ്ററിന് സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ടാക്കാൻ അപ്പം ലാർജ് സ്കെയിലാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം സ്മോളർ വിൽ ബി ദ ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും സ്മോളർ വിൽ ബി ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ സ്മോളർ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ലാർജർ വിൽ ബി ദ സ്കെയിൽ ഓർ ലാർജർ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ സ്മോളർ വിൽ ബി ദ സ്കെയിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇത് സ്കെയിൽസ് കൂടാതെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കെയിലുണ്ട് ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പ്ലെയിൻ സ്കെയിലാണ് ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് മൂന്നും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലെയിൻ സ്കെയിലാണ് പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മെഷർ ടു സക്സസ് ഈ ഡയമെൻഷൻ രണ്ട് അടുപ്പിച്ചുള്ള രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ അതായത് മീറ്റർ ഡെസി മീറ്റർ പോലുള്ള ഡയമെൻഷൻസിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും എന്തുള്ളത് പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ടു സക്സസ് ഈ ഡയമെൻഷൻ എന്നുള്ളതാണ് പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ അതായത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്ററും ഡെസി മീറ്ററും അതേപോലെ സക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് ഇനി അതേസമയം ഡയഗണൽ സ്കെയ
വൺ എം എം ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ്റെയും ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ദ വെർണിയർ സ്കെയിൽ അതായത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിലിലെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ എന്താണോ അതിൻ്റെയും ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടുകൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഡയഗൺ വെർണിയർ സ്കെയിൽ എന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ നോർമൽ സ്കെയിൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ വൺ എം എം ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വൺ എം എം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ എം എമ്മിൻ്റെയും ഫ്രാക്ഷൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് വെർണിയർ സ്കെയിൽ എന്നുള്ളത് അപ്പം വെർണിയർ സ്കെയിൽ എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലീ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്കെയിൽ ഏറ്റവും ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്കെയിലിലെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ്റെയും ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത് വെർണിയർ സ്കെയിൽ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇത് അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലെങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വൺ ഡിവിഷൻ ഓൺ മെയിൻ സ്കെയിൽ മൈനസ് ഓർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വൺ ഡിവിഷൻ ഓൺ മെയിൻ സ്കെയിൽ ആൻഡ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ മെയിൻ സ്കെയിലിലെയും വെർണിയർ സ്കെയിലിലെയും ലീസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഏത് ടൈപ്പ് ഡിഫറൻ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെർണിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏത് വെർണിയേഴ്സിന് ഇട്ട് കൊടുത്താലും അതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എസ് ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡെറിവേ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എസ് ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് കൊണ്ട് നോർമലി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് വൺ ഡിവിഷൻസ് ഓൺ മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഡിവിഷൻ ഓൺ മെയിൻ സ്കെയിലാണ് എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് വെർണിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ നോർമലി ഇതാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് വൺ ഡിവിഷൻസ് ഓൺ മെയിൻ സ്കെയിലിന് എക്സ് എന്നും നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസിന് വേറൊരു ഡിജിറ്റ് വൈ എന്നും ഒക്കെ തന്നിട്ട് എക്സ് ബൈ വൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസും അതിനകത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെർണിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് വെർണിയർ ആണ് ഡയറക്റ്റ് വെർണിയറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് വെർണിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് മെയിൻ സ്കെയിൽ എൻ ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് വെർണിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് മെയിൻ സ്കെയിൽ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിവിഷൻ സ്ലൈഡ്ലി ഷോർട്ടർ ദാൻ ദ മെയിൻ സ്കെയിൽ അതായത് വെർണിയർ സ്കെയിലിൻ്റെ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈഡ്ലി ഷോർട്ടർ ദാൻ മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻസിനെ കാട്ടിയും ഷോർട്ടർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മെയിൻ സ്കെയിൽ അപ്പം ഈ റെഡ് കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇറ്റ് ഹാസ് സ്ലൈഡ്ലി ഷോർട്ടർ ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ഓൺ മെയിൻ സ്ലൈഡ്ലി ഷോർട്ടർ ദാൻ ദ മെയിൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ടേം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് റിട്രോഗ്രേഡ് വെർണിയർ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക എൻ ഡിവിഷൻസ് ഓൺ വെർണിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് മെയിൻ സ്കെയിൽ എൻ ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് വെർണിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് മെയിൻ സ്കെയിൽ ദ ഇറ്റ് മീൻസ് സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വെർണിയർ ഈസ് ലോങ്ങർ ദാൻ ദ മെയിൻ സ്കെയിൽ അതായത് വെർണിയറിലെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ സ്കെയിലിൻ്റെ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ കാട്ടിയും ലാർജർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ടു ദ മെയിൻ സ്കെയിൽ അപ്പം ഇതും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒന്നാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് വെർണിയർ എന്ന് ുള്ളത് എക്സ്റ്റൻഡ് വെർണിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് വെർണിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് മെയിൻ സ്കെയിൽ എൻ ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് വെർണിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് മെയിൻ സ്കെയിൽ അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ആ മൂന്ന് ഇക്വേ
ഇനി ഇതിനകത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് എ ഗുഡ് ട്രാൻസ്മാൻ ക്യാൻ പ്ലോട്ട് എ ലെങ്ത് ഓഫ് വിത്തിൻ ദ അക്യുറസി ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എം അതായത് നമ്മളൊരു പ്ലാനിലോ മാപ്പിലോ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അക്യുറേറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് എം എം ആണ് അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എം അപ്പോൾ ഈ ടേം മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് ഫീൽഡിൽ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സ്കെയിലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം എന്ത് ചെയ്യണം മെഷർമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ അപ്പം ഈ ഒരു വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് അപ് ടു എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് എ ട്രാൻസ്മാൻ ക്യാൻ പ്ലോട്ട് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എം ആൻഡ് എ സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്ലോട്ടിങ് ഈസ് വൺ ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ടു ദ നിയറസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ വൺ ഈസ് ടു തൗസൻഡിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാന് വരയ്ക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസ്മാനും മാക്സിമം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എം ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ എടുക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് എത്ര അക്യുറസി വരെ എടുക്കാൻ പറ്റണമെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് വൺ ഈസ് ടു തൗസൻഡിൽ സ്കെയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മാനും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അതായത് വൺ എം എം സ്കെയിലിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് തൗസൻഡ് എം എം റേഷ്യോയിലായിരിക്കണം നമ്മളെന്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതെന്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ഓക്കെ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ഇത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതായത് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പം സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ലെങ്തുകളിൽ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്ലാനിലോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ അത്ര അക്രസിയിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തു അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ വൺ മീറ്റർ കഴിഞ്ഞു വൺ മീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലൊക്കെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ അത് ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര അക്യുറസിയിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ വണ്ണിൽ നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിൽ നിർത്തണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിർത്തണം അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്ററിൻ്റെ അക്യുറസിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെങ്ത് ഗ്യാപ്പിൽ മെഷർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അക്യുറസി അത്രത്തോളം അക്യുറസിയിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതാണത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്കെയിൽസ് ആണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ കാണാം തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടി ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്